అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనుదైన వాక్య ధ్యాన వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం రండి ఈరోజు మనం అత్యసువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఆరో వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానం చేద్దాం ఈ తొమ్మిదో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై ఆరు వచ్చినాలు మనం చూస్తే వీటిని మనం రెండు భాగాలుగా విభజించి చదువుకోవచ్చు పద్నాలుగో వచ్చిన నుంచి పదిహేడో వచ్చిన వరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని యోహాన్ యొక్క శిష్యులు ఉపవాసం ఉంటాం విషయంలో క్వశ్చన్ చేయటం మనం చూస్తూ ఉంటాం పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఆరు వచనాలు మనం చూస్తే చనిపోయిన ఒక కుమార్తెను యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు బ్రతికించడం మరియు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి రక్తస్రావం కలిగిన ఒక స్త్రీని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు బాగు చేయటం మనం చూస్తూ ఉంటాం మొదటి భాగంగా మత్స్య సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము పద్నాలుగు నుంచి పదిహేడు వచనాలని మనం ధ్యానం చేద్దాం అప్పుడు యోహాన శిష్యులు ఆయన యొక్కకు వచ్చి పరిశైలను మేమును తరచుగా ఉపవాసం చేయచున్నాము కానీ నీ శిష్యులు ఉపవాసం చేయరు దీనికి హేతు ఏమని ఆయన అడుగగా ఇక్కడ యోహాన్ యొక్క శిష్యులు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఇదే విషయాన్ని మార్కు తన సువార్తలో రెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచనంలో రాశారు తర్వాత లోకా సువార్తలో కూడా ఐదో అధ్యాయం ముప్పై మూడు వచనాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం మార్క్ సువార్తలో రెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచనం ఇలా సెలవిస్తుంది అక్కడ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు యోహాను శిష్యులను పరిశైలను ఉపవాసం చేయటం కద్దు వారు వచ్చి యోహాను శిష్యులను పరిశైలు శిష్యులను ఉపవాసం చేయదురు కానీ నీ శిష్యులు ఉపవాసం చేయరు దీనికి హేతు ఏమని ఆయన అడుగగా ఇదే విషయాన్ని లోక స్వార్త ఐదో అధ్యాయం ముప్పై మూడు వచ్చినా కూడా మనం చూస్తాం సో వీళ్ళు అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు రకాల ప్రజలు మిక్స్ అయి ఉన్నారు ఒకటి పరిశైలు తర్వాత యోహాన్ యొక్క శిష్యులు పరిశైలు ధర్మశాస్త్రాన్ని వీళ్ళు తూచే తప్పకుండా అక్షరార్థకంగా పాటించే ఒక యూదుల్లో ఉన్న ఒక గుంపు ఒక ప్రత్యేకమైన తెగ వీరు పై పై సంగతులు అంటే విలువైన ఆజ్ఞలన్నింటినీ పక్కన పెట్టి పై పైగా ఆచారార్థకంగా సాంప్రదాయబద్ధంగా ఏవైతే ఉన్నాయో మనుషుల దగ్గర నుంచి గంతలు వచ్చేవి కానివ్వండి తూచా తప్పకుండా పాటించేవి కానివ్వండి విశ్రాంతి దినం కానివ్వండి లేకపోతే దేవునికి ఇచ్చే దశం భాగాల విషయంలో కానివ్వండి వీటన్నిటినీ చాలా నిష్టగా ఆచరిస్తూ కనికరకు సంబంధమైన ఆజ్ఞలు వాటన్నిటినీ పక్కన పెట్టారు అయితే వీళ్ళు ఉపవాసం చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారంటే తరచుగా రెగ్యులర్గా ఉపవాసం చేస్తున్నారు దాంతోపాటు యోహాన్ యొక్క శిష్యులు కూడా రెగ్యులర్గా వీళ్ళు ఉపవాసం చేస్తున్నారు స్వతహాగా యోహాను చిన్నప్పటి నుంచే తను అడవి తేనె తినేవా తాగేవాడు మిడతల్ని ఆహారంగా తీసుకునేవాడు సో అతను డైట్ విషయంలో చాలా కంట్రోల్గా ఎక్కువ సమయం ఉపవాసం చేస్తూ గడిపేవాడు తన శిష్యులు కూడా ఉపవాసంలో కొనసాగుతూ ఉండేవాళ్ళు రెగ్యులర్గా చేసేవాళ్ళు అయితే మంచిదే ఇక్కడ వరకు కానీ వీళ్ళు వచ్చి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఏమని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారంటే మేము ఒక పని చేస్తున్నాం అది మేము తరచుగా చేస్తున్నాం నీవు కానీ నీ శిష్యులు కానీ ఆ పని చేయట్లేదేంటి మేము తరచుగా ఉపవాసం ఉంటున్నాం మీరు మీ శిష్యులు తరచుగా ఉపవాసం ఉండట్లేదు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని క్వశ్చన్ చేశారు వాస్తవానికి ఉపవాసం అనేది పర్సనల్గా చేయాల్సిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన పని ఉపవాసాన్ని ఉంటున్నానని చెప్పి మనం బహిరంగంగా చాటింపు వేసుకొని చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కొండ మీద ప్రసంగంలో వీటి గురించి ప్రస్తావించారు మీరు ఉపవాసం చేసేటప్పుడు వేషధారులాగా ఉండొద్దు ముఖాలు వికారంగా చేసుకొని ఇతరులకు తెలిసేలాగా మీరు ఉపవాసం చేయొద్దు మీరు ఉపవాసం చేసేటప్పుడు మీ తలంటుకొని ముఖం కడుక్కొని అంటే యాజ్ టీజ్గా ఎవ్రీడే లైఫ్ ఎలాగైతే కొనసాగుతుందో ఉపవాసం చేసేటప్పుడు కూడా మీరు అదేవిధంగా మీ డైలీ లైఫ్ని కొనసాగించి మీరు ఉపవాసం చేయండి కాకపోతే పర్సనల్గా చేయండి ఇతరులకు తెలియాలనే ఉద్దేశంతో ఇతరుల దగ్గర నుంచి ఘనతను ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఉద్దేశంతో మీరు ఉపవాసం చేయొద్దు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అంతకుముందే కొండ మీద ప్రసంగంలో చెప్పారు అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నకు యేసు ప్రభారు ఏమని సమాధానం చెప్తున్నారు చూడండి పదిహేను వచ్చిన యేసు ప్రభారు ఆన్సర్ చేస్తున్నారు ఏమనంటే యేసు పెండ్లు కుమారుడు తమతో కూడా ఉండే కాలమున పెండ్లు ఇంటి వారు దుఃఖపడగలరా పెండ్లు కుమారుడు వారి యొద్ద నుండి కొనుకోబడే దినములు వచ్చును అప్పుడు వారు ఉపవాసం చేతురు ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నారు సాధారణ ఇక్కడ మూడు ఉదాహరణల గురించి యేసు ప్రభారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు మొదటి ఉదాహరణ ఏమంటారంటే పెండ్లి కుమారుడు తమతో ఉండే కాలమున పెండ్లు ఇంటి వారు దుఃఖపడగలరా పెండ్లి కుమారుడు వారి యొద్ద నుండి కొనుకోబడే దినములు వచ్చును అప్పుడు వారు ఉపవాసం చేస్తారు అంటే తన శిష్యుల్ని ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు లేకపోతే వాళ్ళకి ఇచ్చే ఆన్సర్ ఎంత స్పష్టంగా ఉందంటే పెండ్లి ఇంటి వారు పెండ్లి కుమారుడు తమతో ఉండే కాలమున వచ్చే గెస్ట్లు రిసీవ్ చేసుకుంటూ సంతోషంగా చాలా ఆనందంగా గడిపే సమయం ఇది దుఃఖపడే సమయం కాదు అయితే నా శిష్యులు ఉపవాసం ఉంటారు ఎప్పుడు ఉంటారం
పెండ్లు కుమారుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొనుక్కోబడి వెళ్ళిపోతాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పాపుల చేతికి అప్పగించబడి ఆయన శిలువ శ్రమలు పొంది మన కోసం మరణించాడు అప్పుడు వీళ్ళు ఉపవాసం ఉంటారు అని వీళ్ళు చెప్తున్నాడు కాబట్టి పెండ్లు కుమారుడు వీళ్ళతో ఉండే ఈ టైంలో వీళ్ళు ఉపవాసం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఉపవాసం ఉంటారు ఎప్పుడంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వాళ్ళని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఉపవాసం ఉంటారు వాస్తవానికి ఇదే ఉపవాసం గురించి మత్తే స్వార్తలో కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్తే పదకొండు అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాల్లో ఇదే పరిశైలు ఏమనుకున్నారంటే యోహాను తినకయు త్రాగకి వచ్చిన గనక వీడు దయ్యములు పట్టిన వాడు అని అనుకుంటున్నారు మనుషు కుమారుడు తినుసును త్రాగుసును వచ్చిన గనక ఇదిగో వీడు తిండిపోతారు మద్యపానియు శంకరులకును పాపులకును స్నేహితుడని వారు అనుచున్నారు ఇదన్నమాట అక్కడున్న పరిశైల పరిస్థితి యోహాను తినకుండా వీళ్ళ మధ్యకు వచ్చి స్వార్థ పరిచయం చేస్తూ ఉంటే ఇతను దయ్యాలు పట్టినవాడు లేకపోతే ఇతను ఎందుకని భోజనం చేయడు అనలాగా అని యోహానికి ఒక పేరు పెట్టారు ఇతను దయ్యాలు పట్టినవాడు అన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఏమో తినుచును త్రాగుచును వస్తే యేసు ప్రభావారు ఏమన్నారంటే తిండిపోతూ మద్యపాని సొంకర్లకు లేకపోతే పాపులకు స్నేహితుడు అని పేర్లు పెట్టారు అంటే ఈ మనుషులతో ఎలాగున్నా సరే ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే తినకపోతేనేమో దయ్యాలు పట్టిన వ్యక్తి అన్నారు బాప్తీస్ మిచ్చి యోహాన్ని తింటేనేమో ఇతను తిండిపోతూ త్రాగుబోతని పేర్లు పెట్టారు కాబట్టి యేసు ప్రభారు చెప్పిన ప్రాముఖ్యమైన సంగతి ఏంటంటే పెండ్లి కుమారుడు వీళ్ళతో ఉండే టైంలో వీళ్ళు ఉపవాసం ఉండాల్సిన పని లేదు చాలా సంతోషంగా గెస్టులు రిసీవ్ చేసుకుంటారు పెండ్లు కుమారుడు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయే దినాన్న ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఉపవాసం ఉంటారు యోహాన్ సోవర్త మూడో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూస్తున్నాం పెండ్లు కుమార్తె గెలవాడు పెండ్లు కుమారుడు అయితే నిలబడి పెండ్లు కుమారుని స్వరం వినేడు స్నేహితుడు ఆ పెండ్లు కుమారుని స్వరం విని మిక్కిలి సంతోషించును ఈయన సంతోషము పరిపూర్ణమైనది ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది నేను తగ్గవలసి ఉన్నది బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ తన తనని తనను తాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్ర అంటే పెండ్లి కుమారుడు యొక్క స్నేహితుడిగా పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన స్వరాన్ని విన్నప్పుడు ఆయన చూసినప్పుడు అందరికంటే సంతోషపడే వ్యక్తి ఎవరంటే పెండ్లి కుమారుని యొక్క స్నేహితుడు అంటే బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది నేను తగ్గవలసి ఉన్నది అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని పెండ్లు కుమారుడిగాను తనని పెండ్లు కుమారుని యొక్క స్నేహితునిగాను పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు అయితే ఇక్కడ చెప్పిన మరొక ఉదాహరణ చూడండి అంటే ఫాస్టింగ్ విషయాన్ని ఉపవాసం విషయాన్ని వద్దు అని యేసు ప్రభు చెప్పట్లేదు ఉపవాసం ఉండండి కాకపోతే అది ఇతరులకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఇదే ఉపవాసాన్ని ఒక సమ్మెలాగో బంధులాగో నిరాహార దీక్షలాగో మనం చేయాల్సిన పని లేదు ఉదాహరణకి చాలా రోజుల నుంచి మనం అంశం గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం అది ఎన్ని రోజులైనా ప్రార్థనకి జవాబు రావట్లేదు అనుకోండి చాలామంది ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తారు వాళ్ళు కొంతమంది ఇంటెన్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే మేము ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు చేయక చేస్తాడా అని అదొక నిరాహార దీక్ష లాగా బాయ్కట్ లాగా చేసి దేవుని దగ్గర నుంచి బలవంతంగా ఆన్సర్లు పొందుకోవాలని భ్రమపడతా ఉంటారు వాస్తవానికి మన ఉపవాసంలో చాలా తాత్కాలికమైనవి పరిమితమైనవి మన ప్రార్థన జీవితాలు కూడా చాలా పరిమితమైనవి దేవుడు వాటిని బట్టి జవాబు ఇవ్వడు తన చిత్తానుసారంగా మన ప్రార్థన లేకపోతే చాలాసార్లు మన ప్రార్థనలకి జవాబులు రాకపోవటానికి గల కారణం మన స్వప్రయోజనం కోసం వాటిని అడుగుతాం మన లగ్జరీ జీవితాల గురించి వాటిని అడుగుతాం దురాశల చేత నిండుకున్న హృదయంతో మనం వాటిని అడుగుతాం కానీ దేవునికి మహిమ రావాలన్న ఉద్దేశంతో దేవుని చిత్తానుసారంగా స్వార్థరహితంగా మనం చాలాసార్లు అడగకపోబట్టి ఉపవాసం ఉండ కానీ కొన్నిసార్లు మనకి ప్రార్థనకు జవాబు రాదు కాబట్టి ఫాస్టింగ్ అనేది మన క్రెడిట్గా అనుకోవటానికి లేదు నేను ఉపవాసం ఉన్నాను కాబట్టి దేవుడు ఇది ఆన్సర్ చేశాడని అనకూడదు ఎందుకంటే దేవుడు తన చిత్తానుసారంగా తన గుణలక్షణాలకు అనుగుణంగా మనం ఏదైతే విషయాన్ని అడుగుతున్నామో అది ఖచ్చితంగా దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు అయితే అది మనం నిరాహార దీక్ష చేసి బలవంతంగా ఆయన దగ్గర నుంచి నువ్వు మనం ఎవరో సాధించుకునేటంత బలహీనుడు లేకపోతే అంతగా మన మన స్థాయికి దిగజారే వ్యక్తి దేవుడు కాదు అన్న సంగతి మనం గ్రహించుకోవాలి దేవుని గురించి అటువంటి ఆలోచన ఉంటే మనం తీసివేసుకోవాలి ఇప్పుడు చెప్తున్న మరొక ఉదాహరణ యేసు ప్రభు వారు మొదటిది పెండ్లు కుమారుడు ఉదాహరణ చెప్పాడు రెండోది పదహారు వచనంలో ఎవడును పాత బట్టకు కొత్త బట్ట మాసిక వేయుడు వేసిన ఎడల ఆ మాసిక బట్టను వెలుతుపరచును చినుగు మరి ఎక్కువగును ఇక్కడ మరొక ఉదాహరణ చెప్తున్నాడు పాత బట్టకు కొత్త బట్ట మాసిక వేయుడు పాత బట్ట ఉందని కొత్త క్లాత్ తీసుకొచ్చి దాన్ని చిరుగులు ఉంటే దానికి మాసిక వేసారనుకోండి ఎలా కనిపిస్తుంది మనకది కొత్త బట్ట పాత బట్టను డామినేట్ చేస్తుంది చిరుగు మరి ఎక్కువగా ప్రజలకు కనపడుతుంది బయట ఎపీరియన్స్కి ఎక్కువ మంది ఆ చిరుగును చూస్తాడు ఆ చినుగు మరీ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి పాత బట్టకు పాత బట్టే మాసికేస్తారు కొత్త బట్టకు కొత్త బట్టే మాసికేస్తారు అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే నీతి న్యాయాలు అనే నూతన వస్త్రాలు యేసు ప్రభావ ఇచ్చాడు వాటిని పాత సాంప్రదాయాలు పా
మనం వాటిని ఉపవాసం ద్వారా సాధించుకునే కాదు కాబట్టి మన పాత ఆచారాలు కానివ్వండి పాత సాంప్రదాయాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వరిచే ఈ నూతన నీతి న్యాయాలైన వస్త్రాలు ఇమడలేవు ఎందుకంటే యేసు ప్రభారు తన కృపను బట్టి మనకు అనుగ్రహించాడు అది మనం సాధించుకుంటే వచ్చినవి కాదు తనిచ్చే నీతి న్యాయాలు ఇదే విషయాన్ని మళ్ళీ యేసు ప్రభారు ప్రస్తావిస్తున్నారు పదిహేడు వచ్చినలు మరియు పాత తిత్తులలో కొత్త ద్రాక్ష రసం పోయరు పోసిన ఎడల తిత్తులు పిగిలి ద్రాక్ష రసం కారిపోవును తిత్తులు పాడగును అయితే క్రొత్త ద్రాక్ష రసము క్రొత్త తిత్తుల్లో పోయిదురు అప్పుడు ఆ రెండును చెడిపోక విండనని చెప్పాను ఇక్కడ పాత తిత్తుల్లో పాత ద్రాక్ష రసం పోస్తారు క్రొత్త తిత్తులు కొత్త ద్రాక్ష రసంలో పోస్తాడు అంటే ఒకవేళ పాత తిత్తుల్లో కొత్త ద్రాక్ష రసం పోస్తే ఆ తిత్తులు పిగిలిపోయి ద్రాక్ష రసం అంతా కారిపోతుంది ఆ స్టోర్ చేసుకుని ఉండలేవు ఆ చిరుగు ఎక్కువైపోతుంది అంటే దీని అర్థం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనకి నూతన సంతోషాన్ని ఇస్తాడు ఆ నూతన సంతోషం మళ్ళీ మనం సాధించు పాత సాంప్రదాయాలను బట్టి పాత ఆచారాలను బట్టి ఉపవాసాలను బట్టి లేకపోతే మరొక దేన్ని బట్టో బలులు అర్పించే దాన్ని బట్టో లేకపోతే మన ధర్మ కార్యాలను బట్టో మన నీతిని బట్టో మనం సాధించుకునేవి కాదు దేవుడు తన కృప చొప్పున మనకు నూతన సంతోషం అనుగ్రహిస్తాడు అని యేసు ప్రభు వారు వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇది మొదటి భాగం ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారిని వ్యవహాన శిష్యులు క్వశ్చన్ చేశారు వాటికి యేసు ప్రభు వారు చాలా ఓపిక్గా రెండు ఉదాహరణలతో చెప్తూ వీళ్ళు ఉపవాసం ఉంటారు నా శిష్యులు కాకపోతే నేను వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఉపవాసం ఉంటారు దీన్ని వీళ్ళు మీరు పబ్లిక్గా దీన్ని హడావుడి చేయాల్సిన పని లేదు ఎవరైనా సరే పెండ్లు కుమారుడు వాళ్ళతో ఉండే టైం వరకే చాలా సంతోషంగా గడుపుతారు పెండ్లు కుమారుడు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు కూడా ఫాస్టింగ్ ఉంటారు రెండు కొత్త ద్రాక్ష రసం తర్వాత పాత ద్రాక్ష రసం గురించి మాట్లాడుతూ కొత్త ద్రాక్ష రసాన్ని పాత తిత్తుల్లో పాత ద్రాక్ష రస తిత్తుల్లో పోయిరు పోస్తే ఆ చినిగిపోయి ఆ ద్రాక్ష రసం అంతా కారిపోయి పాడైపోతుంది అంటే దేవుడు నూతన సంతోషాలు ఇస్తాడు పాత సాంప్రదాయాలు పాత ఆచారాల్లో అవి ఎమడలేవు వాటి వల్ల మనం సాధించుకోము అలాగే పాత బట్టకు కొత్త బట్ట ఎవరు మాస్క్ వేయరు మాస్క్ వేస్తే ఆ చినుగు మరి ఎక్కువగా జనాలకు కనపడుతుంది అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నీతి న్యాయాలనే నూతన వస్త్రాలు మనకు ధరింపజేస్తున్నాడు ఆ నూతన వస్త్రాలు అనేవి మన పాత ఆచారాలు పాత సాంప్రదాయాల్లో ఇమడలేవు వాటిని బట్టి మనం ఆయన ఇచ్చే వాటిని సాధించుకోలేము ఇది మొదటి భాగం రెండవ భాగంలోకి రండి మత్తే సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయంలోనే పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఆరు వచ్చినాలు మనం చూస్తాం ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనకు కనపడతా ఉంటాయి ఒక కుమార్తె చనిపోయింది తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి రక్తస్రావం కలిగిన రోగం కలిగిన స్త్రీని యేసుక్రీస్తు ప్రభు బాగు చేయటం మనం చూస్తున్నాం పద్దెనిమిది వచ్చినలో దేవుడు ఇలా సెలవిస్తున్నాడు మరి ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెప్పుచుండగా ఇదిగో ఒక అధికారి వచ్చి ఆయనకు మృక్కి నా కుమార్తె ఇప్పుడే చనిపోయినది ఆయన నువ్వు నీ వచ్చి నీ చెయ్యి ఆమె మీద ఉంచుము ఆమె బ్రతుకు నేను ఇక్కడ ఒక అధికారి మనకు కనిపిస్తున్నాడు ఇతను మెజిస్ట్రేట్ అంటాం లేకపోతే చీఫ్ రోలర్ అంటాం అంటే చాలా ముఖ్యమైన అధికారంలో ఉన్న ఒక మెజిస్ట్రేటు ఇతను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చిన విధానం చూడండి అధికారి వచ్చి ఆయనకు మృక్కి ఒక రిక్వెస్ట్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అనువాదాలు ఏముంటుందంటే హీ కేమ్ అండ్ వర్షిప్ యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చి యేసు ప్రభు వారిని ఆరాధించాడు అంటే తనను తాను తగ్గించుకొని అక్కడ వీధిలో ఆయనకి మృక్కి ఆయన ఆరాధించి ఒక రిక్వెస్ట్ని వినయపూర్వకంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి విన్నవిస్తూ ఉన్నాడు ఏమనంటే నా కుమార్తె చనిపోయిందయ్యా అయినా సరే నువ్వు వచ్చి ఆమె మీద నువ్వు చేతులు ఉంచితే చనిపోయిన నా కుమార్తె మరలీ బతుకుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆయన అధికారి యొక్క జీవితంలో తగ్గింపు స్వభావాన్ని మనం చూస్తున్నాం తను మెజిస్ట్రేట్ అయినప్పటికీ తను ఒక చీఫ్ రోలర్ అయినప్పటికీ కూడా తను తను తగ్గించుకొని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరకు వచ్చి యేసు ప్రభు వారిని ఆరాధించి అంత మాత్రమే కాదు యేసు ప్రభు వారి యొక్క దైవిక శక్తి మీద నమ్మకం ఉంచుతున్నాడు అంటే ఎంత విశ్వాసం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మీద కనపరుస్తున్నాడంటే ఈయన నిజంగా మెస్సయ్య ఈయన చనిపోయిన నా కుమార్తెలో మరలా జీవాన్ని ఇవ్వగలిగిన సమర్థుడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాల మీద మిక్కుటమైన నమ్మకం లేకపోతే మిక్కుటమైన విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తి తన విశ్వాసంతో వచ్చి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఒక రిక్వెస్ట్ చెప్తున్నాడు ఎప్పుడైతే ఆ రిక్వెస్ట్ చెప్పాడో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పంతొమ్మిది వచ్చినలో వెంటనే యేసు లేచి అతను వెంట వెళ్ళను ఆయన శిష్యులు కూడా వెళ్ళిరి ఇక్కడ నిజంగా ఒక విశ్వాసంతో నిస్వార్థంగా ఒక విషయాన్ని మనం దేవుని సన్నిధిలో విన్నవించినప్పుడు దేవుడు ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవుతాడు అన్నదానికి ఇదిగో ఈ సంఘటన ఒక ఉదాహరణ చాలాసార్లు మన ప్రార్థనలో లేకపోతే మన యొక్క ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లో ప్రేయర్ పాయింట్స్లో విశ్వాసం అనేది మిస్ అవుతూ ఉంటుంది చాలాసార్లు మనం ప్రార్థన చేస్తాం నిమిషాల తరబడి ప్రార్థన చేస్తాం గంటల
నిస్వార్థంగా దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచి తను తను తగ్గించుకొని ఆయన ఆరాధించి మొదటగా ఆయన ఆరాధించి డైరెక్ట్గా వచ్చి ఆయన రిక్వెస్ట్ చెప్పకుండా ఫస్ట్ దేవుణ్ణి ఆరాధించాడు దేవునికి విధేయత చూపించాడు దేవునికి తను తను తగ్గించుకున్న హృదయాన్ని సమర్పిస్తూ ఆయన దేవుడికి అంగీకరిస్తూ తన యొక్క ఘనత దేవుని యొక్క ఘనతను హెచ్చిస్తూ కొనియాడుతూ అప్పుడు తన రిక్వెస్ట్ని చెప్తున్నాడు కాబట్టి మొదట వర్షిప్ చేశాడు రెండోది తన పాయింట్ని ప్రేయర్ పాయింట్ని చెప్పాడు మనం చాలాసార్లు ఏం చేస్తామంటే మొదటగా మన ప్రేయర్ పాయింట్లు చెప్తాం చివరిలో దేవుణ్ణి ఆరాధించడం కానీ దేవునికి స్థుతి ఘనత చెల్లించడం కానీ లాస్ట్లో మనం పెట్టుకుంటాం గమనించండి మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికే ఈ భూమి మీద ఉన్నాం పరలోకంలో దేవదోతులు ఆయన ఆరాధన చేస్తారు రేపు పొద్దున పరలోకం మనం వెళ్ళిన తర్వాత భూత వర్తమాన భవిష్యత్తు కాలంలో ఉండే సర్వాధికారి దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని ఆయన్ని ఘనత గణపరుస్తా ఆయన ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాం అక్కడ మనకి ప్రార్థన ఉండదు ప్రార్థనతో పని ఉండదు కాబట్టి అంత విలువైన వర్షిప్ దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఆ వర్షిప్ని ఈ అధికారి యేసు ప్రభు వారికి సమర్పించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం యేసు ప్రభు వారు ఆయన శిష్యులు అధికారి ఇంటికి బయలుదేరారు అయితే మధ్యలో ఒక సంఘటన జరిగింది ఇరవై వచనంలో ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారు బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నారో ఇరవై వచనంలో ఒక స్త్రీ కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది మనకి ఆ సమయమున ఇదిగో పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి రక్తస్రావ రోగం కలిగిన ఒక స్త్రీ నేను ఆయన పై వస్త్రమును మాత్రం ముట్టితే బాగుపడదునని తనలో తాను అనుకొని ఆయన వెనుకకు వచ్చి ఆయన వస్త్రపు చెంగు ముట్టెను ఇక్కడ ఒక స్త్రీ మనకు కనిపిస్తుంది ఈ స్త్రీ ఒక రోగంతో బాధపడుతుంది ఆ రోగం పేరు ఏంటంటే రక్తస్రావం కలిగిన రోగం అంటే ఓవర్ బ్లీడింగ్ అయిపోతుంది ఎప్పటి నుంచో ఓవర్ బ్లీడింగ్ అయిపోతుంది అంటే నెలలు కాదు సంవత్సరాలు కాదు రెండు సంవత్సరాలు కాదు లేకపోతే మూడు సంవత్సరాలు కాదు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి తీవ్రమైన రక్తస్రావ రోగంతో తను బాధపడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం చాలా హాస్పిటల్లో తను బహుశా తిరిగి ఉండొచ్చు ఆర్థికంగా కుంగిపోతుంది ఒక హాస్పిటల్ కాకపోతే ఇంకొక హాస్పిటల్కి వెళ్తే బాగుపడుతుందని చెప్తున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి చూపించుకుంటుంది ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తున్నారు కానీ తగ్గట్లేదు మరొక చోటుకు వెళ్ళి చూపించుకుంటుంది తగ్గట్లేదు ఇంకొక చోటుకు వెళ్ళి తీసుకు చూపించుకుంటుంది తగ్గట్లేదు కాబట్టి వేసారిపోయిన జీవితం చితికిపోయిన పరిస్థితి అసమాధానం అశాంతితో హృదయం అంతా నిండుకున్న పరిస్థితి తర్వాత అన్ని విషయాల్లో తను ఇంకా మానసికంగా కృంగిపోయి శారీరకంగా కృంగిపోయి అన్ని విషయాల్లో కృంగిపోయి ఇంకా దేవుడు తప్ప వేరొక దిక్కు లేదు అన్న స్థితిలో తను ఉండటం మనం చూస్తున్నాం ఇది మనుషులకి మనుషుల వల్ల జరిగేది కాదు దేవుడు తన కృప చొప్పున ఒక కార్యం చేయబోతున్నాడు తన జీవితంలో తను ఒక విషయం అనుకుంది ఏమని అనుకుందంటే ఆయన పై వస్త్రం మాత్రం ముట్టితే నేను బాగుపడతాను అని తనలో తాను అనుకుంది పైన అధికారిని మనం చూస్తూ ఉంటే అధికారి ఏమో వచ్చి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చనిపోయిన తన కుమార్తె మీద చేయి ఉంచితే బాగుపడతాడని తను విశ్వాసం ఉంచాడు తిన యొక్క విశ్వాసం ఈ స్త్రీ యొక్క విశ్వాసాన్ని మనం చూస్తే మరొక మెట్టు ముందుకు వెళ్ళి ఆయన పై వస్త్రాన్ని నేను ముట్టితే చాలు ఆయనలో ఉన్న ప్రభావం వస్త్రంలోకి వస్తుంది వస్త్రంలో ఉన్న ప్రభావం నన్ను స్వస్థపరుస్తుంది అని తను యేసు ప్రభు వారి మీద మిక్కుటమైన విశ్వాసం ఉంచింది ఎప్పుడైతే మిక్కుటమైన విశ్వాసం ఉంచిందో వెనుకగా భయపడుకుంటూ భయపడుకుంటూ ఆ జనసమూహాల్లోకి వచ్చి యేసు ప్రభు వారి పై వస్త్రాన్ని వస్త్రపు చెంగిన అలా టచ్ చేసిందో లేదో ఇమీడియట్గా ఆ మహిమ ఆ ప్రభావం తనలోకి వచ్చింది తనకున్న బ్లీడింగు ఆగిపోయింది తను సెన్స్ చేసింది తనకున్న రక్తస్రావం ఆగిపోయింది తను స్వస్థపరచబడిందని తనకి అర్థమైపోయింది ఎప్పుడైతే తను బాగుపడిందో యేసు ప్రభు వారు ఇరవై రెండవ వచనంలో మాట్లాడుతున్నారు యేసు వెనుకకు తిరిగి ఆమెను చూసి కుమారి ధైర్యంగా ఉండు నీ విశ్వాసము నిన్ను బాగుపరిచినని చెప్పగా ఆగడి నుండి ఆ స్త్రీ బాగుపడిను చూడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరికి ఎవరైతే ఏ అవసరతల్లో వచ్చారో వారిని వారికున్న పాపస్థితిని బట్టి దేవుడు పక్కకు నెట్టివేయలేదు కానీ వాళ్ళ నక్కును చేర్చుకున్నాడు వాళ్ళ అవసరతలు తీర్చాడు ఇక్కడ ఈ స్త్రీ ఏ విశ్వాసంతో అయితే తను యేసు ప్రభు వారి దగ్గరకు వచ్చిందో ఈయన కార్యం చేయగల సమర్థుడు ఏంలో ప్రభావం ఉంది ఏంలో మహిమ ఉంది ఈయన దేవుడు ఏంలోనే కాదు ఈయన వస్త్రపు చెంగునే ముడితే చాలు నేను బాగుపడతానని అనుకొని తన వస్త్రపు చెంగును ముట్టి స్వస్థపరచబడింది యేసు ప్రభు వారు ఎవరు నన్ను టచ్ చేశారని అంటారు వేరే సువార్తలు మనం దీన్ని చూస్తూ ఉంటే కనుక అప్పుడు శిష్యులకు మాట అంటారు ప్రభు నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు అనేక మంది వేల జనసమూహాల మధ్యలో మనం వెళ్తున్నాం అనేక మంది నిన్ను టచ్ చేసుకుంటూ నీకు తగులుకుంటూ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు నన్ను ఎవరు టచ్ చేశారని నువ్వు అడుగుతూ ఉంటావు ఏం క్వశ్చన్ ఇదే అని అడుగుతారు యేసు ప్రభు వారికి తెలుసు అందరూ మామూలుగా టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ ఒక స్త్రీ మాత్రం విశ్వాసంతో యేసు ప్రభు అని టచ్ చేసింది ఆ విశ్వాసంతో ఎప్పుడైతే టచ్ చేసిందో తనకున్న సమస్య నుంచి తను విడుదల పొందినట్టుగా మనం చూస్తూనే ఉంటాం కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా
కాబట్టి నేటి నుంచైనా మన ప్రార్థనలు మన అనుదిన వాక్య ధ్యానాలు మనం ధ్యానం చేసేటప్పుడు కానీ స్థిరమైన విశ్వాసంతో యేసు ప్రభుత్వ దగ్గరికి వద్దాం దేవుడు మన అక్కర్లు తీర్చేవాడికి ఉన్నాడు ఇక్కడ ఈ స్త్రీకి ఉన్న ప్రాబ్లం నుంచి విడిపించాడు విడిపించడమే కాదు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు కుమారి నీ విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరిచింది అనేక మందికి తెలియాలన్న ఉద్దేశంతో తన విశ్వాసాన్ని దేవుడు ఎంత హానర్ చేశారంటే భయపడుతూ టచ్ చేసింది ఇప్పుడు ధైర్యంగా అందరి ఎదుట నిలబడింది తన తనను అంత ధైర్యంగా నిలబెట్టింది ఏంటంటే ప్రభు మీద తనకున్న విశ్వాసం మిక్కుటమైన విశ్వాసం చెక్కు చెదరని విశ్వాసం పరిస్థితుల మీద ఆధారపడని విశ్వాసం తనకున్న రోగ స్థితిని బట్టి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నేను బాగుపడలేదు ఇప్పుడు కూడా నేను బాగుపడతానో లేదు అని నేను ఊగిస్తలాడలేదు రెండు పాటల మీద తను కాలు వేయలేదు ఖచ్చితంగా ఈ పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి నేను ఎంత సఫర్ అవుతున్నా దేవుడు నన్ను స్వస్థపరచగలడు అని అంతగా దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచింది దేవుడు తన తన జీవితంలో కార్యం చేశాడు ఆ గడి నుండి ఆ స్త్రీ బాగుపట్టం మనం చూస్తున్నాం ఇరవై మూడవ వర్షంలో ఇప్పుడు అధికారి ఇంటికి యేసు ప్రభు వారు వెళ్ళే మధ్యలో ఈ సంఘటన జరిగింది ఇప్పుడు ఆ అధికారి ఇంటికి వచ్చి పిల్లల గ్రోవులు వాయించు వారిని గొల్లు చేయించుండ సమూహాన్ని చూసి స్థలమయుడి ఈ చిన్నది నిద్రించున్నదే కానీ చనిపోలేదని వారితో చెప్పగా వారు ఆయనను అపహసించరి యేసు ప్రభు వారు ఎప్పుడైతే అధికారి ఇంటికి వచ్చారో పిల్లల గ్రోవ్ వాయించే వాళ్ళేమో వాయిస్తూ ఉన్నారు తర్వాత ఏడిచే వాళ్ళేమో ఏడుస్తూ ఉన్నారు హడావుడి బ్యాండ్ మేళాలు వాయించే వాళ్ళేమో వాయిస్తూనే ఉన్నారు ఆ కాలంలో యూదుల యొక్క సాంప్రదాయం ఎవరైనా చనిపోతే పిల్లల గ్రోవులు వాయిద్యాలు ఇవన్నీ హడావుడి చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళంతా అంత హడావుడి చేసి ఏడ్చేవాళ్ళు ఏడుస్తా హడావు ఈ పిల్లల గ్రోవ్ వాయించే వాళ్ళు సౌండ్ చేస్తూ ఉంటే యేసు ప్రభు వారు వాళ్ళని అడుగుతున్నారు మీరు నేను లోపలికి వెళ్ళటానికి స్థలం ఇవ్వండి ఇదిగో ఈ చిన్నది సరిపోలేదు నిద్రపోతుంది అని ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారు అన్నారో ఆ మాటకు వాళ్ళంతా అపహాసం చేశారు యేసు ప్రభు వారిని కామెంట్ చేశారు ఎందుకంటే ఆ చిన్నది చనిపోవటం వీళ్ళు చూశారు ఆ జీవం లేని నిర్జీవంగా పడి ఉన్న డెడ్ బాడీ అని కూడా వీళ్ళకి తెలుసు కానీ చనిపోయిన ఈ పిల్లని ఈ ఈ పిల్లని పట్టుకొని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నిద్రపోతుందని ఎలా అనగలుగుతున్నారు అని వాళ్ళు యేసు ప్రభు వారిని కామెంట్ చేశారు దాన్ని యేసు ప్రభు వారు పట్టించుకోలేదు వాళ్ళందరినీ అక్కడి నుంచి పంపించేశారు ప్రశాంతంగా లోపలికి వెళ్ళారు చూడండి దేవుని కార్యాలు జరుగుతున్నప్పుడు అపవాది అపవాది సంబంధులు కానీ లేకపోతే లోక సంబంధులు కానీ ఎప్పుడు కూడా అపహసించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు నిజంగా ఈ లోక రీతిగా చూస్తే ఈ ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న సంఘటనలన్నీ కూడా అసాధ్యంగా కనిపించేవి మనుషులు ఇవి చేయలేని కార్యాలు దేవుడు మాత్రమే చేయగలిగిన పనులు ఈ పనులన్నీ యేసు ప్రభు ఎలా చేయగలుగుతున్నారు ఈ కార్యాలన్నీ యేసు ప్రభు వారు ఏ శక్తితో చేయగలుగుతున్నారంటే దైవిక శక్తితో చేయగలుగుతున్నారు యేసు ప్రభు వారు మెస్సయ్యా ఆయన మన కోసం వచ్చిన విమోచకుడు దావీది యొక్క రాజ్యాన్ని దేవుడు వాగ్దానం చేసిన సింహాసనాన్ని దేవుని రాజ్యాన్ని స్థిరపరిచి వ్యాప్తి చేసే ఆ వారసుడు మెస్సయ్యాగా ఆయన వచ్చాడు అన్న దాన్ని ఇవన్నీ రూఢిపరుస్తూ ఉన్నాయి ఆయన క్రియలు రూఢిపరుస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ అక్కడి నుంచి పంపివేసిన తర్వాత ఇరవై ఐదవ వర్షంలో జన సమూహమును పంపివేసి ఆయన లోపలికి వెళ్ళి ఆమె చెయ్యి పట్టుకునగానే ఆ చిన్నది లేచను ఈ సమాచారం ఆ దేశం అందంతటను వ్యాపించను కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారిలో ఉన్న దైవిక శక్తి ఆ చిన్నదాన్ని తాకిందో యేసు ప్రభు వారు తన చెయ్యి పట్టుకున్నారు ఆ డెడ్ బాడీ నిర్జీవంగా పడి ఉన్న ఆ చిన్న కుమార్తె ఆ చేతిని ఎప్పుడైతే పట్టుకున్నారో యేసు ప్రభు వారిలో ఉన్న దైవిక మహిమ శవాన్ని ఆవరించినప్పుడు ఆ చిన్నది వెంటనే లేచి కూర్చోవటం మనం చూస్తున్నాం వెంటనే లేచింది అక్కడ ఉన్న ప్రజలంతా ఆశ్చర్యపోయారు నిజంగా దేవుని కార్యాలు అలా ఉంటాయి నిజంగా ఆయన కార్యాలు మనకు అర్థం కావు మనం దేవుణ్ణి మన చిన్న మెదడుతో ఎస్టిమేట్ చేయలేం దేవుని యొక్క శక్తిని ఎందుకంటే దేవుడు అపరిమితమైన వాడు మనమేమో పరిమితమైన వాళ్ళం ఎందుకంటే పరిమితమైన మనం అపరిమితమైన అనంతుడైన దేవుణ్ణి ఏనాటి కూడా అర్థం చేసుకోలేం అర్థం చేసుకుంటే ఆయన దేవుడు అవ్వడు మనం కూడా మనుషులు అమ్మం కాబట్టి దేవుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు మనం తక్కువగా అంచనా వేయకూడదు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి ఆయన్ని మనం ఆరాధించ బద్దులమై ఉన్నాం కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు తన దైవిక శక్తితో ఈ కార్యాలు చేయటం మనం చూస్తున్నాం చూడండి మనం ఈరోజు మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం చూసాం ఒకటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ ఉపవాసం గురించి వ్యవహార శిక్షలు అడిగినప్పుడు వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం పెండ్లు కుమారుడు వీళ్ళతో ఉండేంత మటుకు వీళ్ళు ఉపవాసం ఉండరు తర్వాత వీళ్ళు ఉపవాసం ఉంటారు కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు ఇచ్చే నీతి న్యాయాలు అనే వస్త్రాలు కానీ యేసు ప్రభు వారు ఇచ్చే నూతన సంతోషం కానీ ఈ పాత బట్టలు అనే వాటిలో కానీ పాత ఆచారాలు పాత సాంప్రదాయాలు పాత ద్రాక్ష తిత్తులు ఇటువంటి ఆచారాల సాంప్రదాయాల్లో
అనుగ్రహిస్తాడు ఇది యేసు ప్రభారు చెప్పారు నేను నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహించడానికి వచ్చా ఇది లోకం ఇచ్చే శాంతి కాదు నేను ఇచ్చే శాంతి మీరు లోకం ద్వారా పొందుకునేది కాదు అని యేసు ప్రభారు చెప్తారు రెండోది యేసుక్రీస్తు ప్రభారు అధికారి యొక్క కుమార్తెను బ్రతికించడం మనం చూస్తున్నాం అంత మాత్రమే కాదు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి రక్తస్రావ రోగంతో బాధపడుతున్న ఈ స్త్రీని దేవుడు బాగు చేయటం కూడా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈరోజు మనం చదువుకున్న ప్యాసేజీల నుంచి మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం ఉపవాసం ఉండాలి కానీ పబ్లిక్ తెలియాల్సిన పని లేదు అది ప్రైవేట్గా మనం ఉండాలి రెండు నీతి న్యాయాలైన నూతన వస్త్రాలు మరియు నూతన సంతోషం యేసు ప్రభావారు అనుగ్రహిస్తాడు అవి పాత సాంప్రదాయాలు పాత ఆచారాలను బట్టి పొందుకునేవి కాదు మూడోది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తుల్ని దేవుడు వారి జీవితంలో కార్యం చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం విశ్వాసాన్ని దేవుడు ఎంతగానో హానర్ చేశాడు నాలుగోది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన దైవిక శక్తితో ఈ కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి యేసు ప్రభువారు నూటికి నూరు శాతం మనిషిగా ఉన్నాడు నూటికి నూరు శాతం ఆయనలో దైవిక శక్తి కూడా ఉంది కాబట్టి యేసు ప్రభువారు వందకు వంద శాతం సంపూర్ణ మానవుడు అంతేకాదు వందకు వంద శాతం సంపూర్ణ దేవుడై ఉన్నాడు అని దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు తెల్లవంచండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ర ప్రేమ నమ్మం గల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ఆయన దయగల తండ్రి ఈ రోజు మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభు మరి ఉపవాసం గురించి మా యొక్క ఉపవాస జీవితాలు ఇవి మా క్రెడిట్ కాదు అని వీటిని బట్టి మాత్రమే జవాబులు పొందుకోమని మీరు ఇచ్చే నీతి న్యాయాలైన ప్రభు మీరు ఇచ్చే యొక్క నూతన సంతోషమైన ప్రభు మేము ఉపవాసం ఉంటుంది దాన్ని బట్టి కాకుండా ప్రభు నీ కృప ద్వారా మీరు మాకు అనుగ్రహిస్తారని ఎల్లప్పుడూ నీ శక్తి సామర్థ్యాల మీద మేము నమ్మకం ఉంచడానికి సహాయం చేయండి అంతే తప్ప ప్రభు మేము నిరాహార దీక్షతోనో నాయన నీ మీద నాయన మేము అలిగో మేము వీటిని పొందుకోమని ప్రభు ఎల్లప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సహాయం చేయండి నాయన మీరు నిజంగా మీ చిత్తానుసారంగా మేము ఏదడిగినా కానీ ప్రభు నీ గుణలక్షణాలకు అనుగుణంగా నీ నామ మహిమార్థం అడిగితే ప్రభు ఖచ్చితంగా మీరు కార్యాలు చేసే దేవుడు ఉన్నారని ప్రభు నేను ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాం నాయన చనిపోయిన బిడ్డను మీరు బ్రతికించారు నాయన పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి రక్తస్రావం కలిగిన రోగం ఆ స్త్రీని వెంటాడుతున్నప్పుడు ప్రభు అయ్యా నీ వస్త్రపు చెంగును ముడితే చాలు తను బాగుపడతానని నేను మీద విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు ఆ అధికారి కూడా తను తను తగ్గించుకొని నీకు బొక్కి ప్రభు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు నాయన మీరు ఇద్దరిని కూడా ప్రభు వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని ఎంతగానో మీరు గౌరవించారు వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని బట్టి ప్రభు వారి జీవితంలో కార్యం చేశారు తనని ధైర్యంగా ఉండమని చెప్పారు తన విశ్వాసాన్ని బట్టి ప్రభు మీరు చేసిన కార్యాలను బట్టి నీకు వందనాలు మా జీవితాల్లో కూడా నాయన మీరు కార్యాలు చేసే సమర్థుని నమ్ముతూ విశ్వసిస్తూ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన మీకు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్